Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang di kuliah kalkulus 2. Kita memasuki minggu ke-12 perkuliahan. Dua minggu yang lalu kita sudah mempelajari empat macam metode untuk menyelesaikan masalah integral yang spesial gitu ya atau kita mempelajari tentang teknik integrasi untuk uh, menyelesaikan masalah integral yang tidak dengan mudah kita selesaikan diantaranya kita belajar tentang uh, teknik integrasi untuk substitusi trigonometri terus kemudian uh, integrasi fungsi rasional lalu kemudian uh, integrasi parsial ya nah ini adalah teknik integrasi kelima, yaitu tentang integrasi numerik. Saya rasa teknik ini adalah e, teknik paling mudah gitu ya, yang kita pelajari karena kita hanya bisa memanfaatkan e, dua atribut yaitu perkalihan dan penjumlahan. Dan kita bisa dengan mudah menggunakan kalkulator pada materi ini. Sehingga saya rasa ini cukup menarik. Oke, sebelum menginjak pada materi ini, Inti, saya ingin menyampaikan satu hal ya, pada masalah kalkulus ada dua hal yang, dua hal penting yang perlu difahami oleh mahasiswa atau pelaku-pelaku yang mempelajari kalkulus seperti itu ya. Di antaranya adalah e, masalah penyelesaian integral serta masalah turunan atau derivatif. Dua permasalahan ini sangat banyak dibutuhkan dalam beberapa hal, bisa masalah untuk E, permasalahan di teknik bisa juga pada masalah sains. Nah, e, pengintegralan numerik ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah integral untuk menemukan aproksimasi atau melakukan pendekatan ketika masalah pengintegralan itu tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, ini poinnya. Jadi biasanya integrasi numerik itu kita manfaatkan ketika kita sudah mentok beberapa metode integral atau beberapa teknik integrasi yang sudah kita pelajari itu tidak dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah integral tersebut. Nah, misalkan kita bisa melihat ya di pada masalah integral di minggu pertama dan kedua perkuliahan kita sudah mengarah ke bagaimana menyelesaikan solusi integral pada bentuk yang seperti ini, misalkan AX pangkat N. Oke, pada masalah integral AX pangkat N, kita bisa menyelesaikannya, berarti integralnya adalah A per N plus 1, gitu ya, dikalikan X N plus 1 plus C. Kenapa plus C? Karena dia merupakan integral tak tentu. Nah, kita juga sudah mempelajari jika mengintegralkan masalah E pangkat itu seperti apa? Integral E pangkat AX itu integralnya adalah 1 per A gitu ya, dikalikan E pangkat AX plus C. Nah, dan beberapa e, solusi integral yang lain. Ada sin, cos, ada 1 per X, dan sebaliknya ada integral dan X. Ini kita sudah mempelajari, dan mungkin ketika kita menyelesaikan masalah Uh, yang ada di sini mungkin kita bisa uh, dengan mudah menyelesaikan dengan metode analitik itu penyelesaian analitik secara matematis. Nah, namun bagaimana ketika kita menemukan fungsi yang menarik seperti ini? Ya, ini fungsi menarik ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan karena di sini ada akar satu plus suatu nilai trigonometri. Sudah gitu dikalikan dengan uh, e pangkat. Gitu ya. Ini bagaimana kita cara menyelesaikannya? Tentu saja kita tidak bisa memanfaatkan metode yang ada di sini. Nah, itulah salah satunya eh, teknik integrasi untuk eh, integrasi numerik. Jadi kita bisa memanfaatkan teknik integrasi yaitu integrasi numerik untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik atau metode-metode yang ada. Oke, okay, sebelum kita mengiak langsung pada perhitungan integrasi numerik, eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Kita mengulik kembali tentang 
eh, apakah perhitungan integral ya jadi perhitungan integral itu merupakan per, eh, perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus itu banyak sekali aplikasi-aplikasi bisa dalam bidang teknik dalam bidang eh, science yang memanfaatkan masalah integrasi ini salah salah satunya e, begitu juga dengan masalah turunan. Nah e, satu hal yang paling populer gitu ya bahwa integral ini digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Ini dulu sudah pernah saya jelaskan di awal perkuliahan. Jadi misalkan kita memiliki daerah dengan ukuran dengan bentuk lingkaran gitu, mungkin kita bisa dengan mudah mencari luas lingkarannya. Atau daerah dengan bentuk persegi, kita bisa dengan mudah mencari luasannya karena kita sudah mempelajari rumusnya. Namun bagaimana dengan daerah yang bentuknya tidak teratur? Bagaimana kita mencari luas daerah tersebut? Nah, akhirnya kita bisa menggunakan metode dalam integrasi nah selain itu integral ini juga dimanfaatkan untuk menghitung luas dan volume benda putar ini biasanya sudah kalau kita menginjak pada integral lipat 2 dan integral lipat 3 itu kita sudah eh, menghitung luas dan volume benda putar ya nah sebagai dasar pengintegralan numerik di awal perkuliahan kalkulus 2 tentang integral saya sudah menunjukkan uh, kepada saudara sekalian bahwa salah satu dasar untuk menemukan integral itu adalah dengan menggunakan jumlahan riman. Ya, jumlahan riman itu jadi uh, misalkan kita sudah tahu areanya, kemudian area tersebut kita partisi sejumlah n N itu bisa sesuai dengan e, soal yang diberikan atau tergantung dari kita. Semakin banyak nilai N-nya, dengan kata lain, semakin banyak partisinya, maka error itu semakin kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana setelah kita partisi? Setelah kita partisi, kita dekati dia dalam bentuk e, Bangun yang sudah kita ketahui luasnya, gitu ya. Misalkan bangun persegi, kita tarik garis, kita tarik garis, kita tarik garis, kita tarik garis, dan seterusnya. Sehingga untuk mencari luas daerah di bawah kurva yang berwarna merah ini, kita bisa menghitung jumlahan area di masing-masing eh, potongan area di bawah kurva merah tersebut. Ini adalah metode Riemann yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini juga ya bisa saya tunjukkan. Nah, kita lihat sekilas ketika sudah kita bentuk persegi-persegi sehingga kita wah, kalau misalkan kita melihat luas daerah di bawah kurva dengan cara menghitung jumlahan luas persegi ini berarti kan tidak tepat Betul, jadi memang metode e, pengintegralan numerik ini kita akan menemukan e, apa aproksimasi atau hampirannya. Jadi hasilnya tidak akan tepat pada hasil yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, ini sudah saya ajarkan juga ya tentang dasar pengintegralan numerik yaitu dengan menggunakan formula Newton Coates. Ya, kita di awal sudah belajar bahwa misalkan eh, hasil pengintegralannya itu i merupakan integral dari fungsi f(x) dx pada batas bawah a dan batas bawah b itu artinya eh, sama dengan ya mendekati dengan Integral dari fn x dx di mana batas areanya yaitu dari a dan b juga di mana n ini adalah eh, apa tadi jumlah 
potongan yang kita pilih untuk mencari jumlahan primanya. Nah, untuk nilai hampiran fungsi fx dengan polinomial dapat kita tunjukkan seperti berikut. fnx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah dan seterusnya sampai dia mencapai anxn. Ini untuk uh, yang polinomial. Nah, bagaimana dengan fungsi linier? Bagaimana dengan uh, fungsi kuadrat seperti itu? Jadi kita bisa mendekati uh, rumusnya tadi ya, potongannya bisa kita dekati dengan fungsi linier, bisa kita dekati dengan fungsi kuadrat. Jadi jumlahan riman itu adalah yang paling dasar, sehingga errornya itu yang paling besar. Kita bisa juga menggunakan pendekatan dengan fungsi lain diantaranya fungsi linier dan fungsi kuadrat. Ini bisa kita lihat ya, misalnya areanya adalah yang berwarna biru. Areanya yang berwarna biru batasnya, batas bawah adalah A, batas atas adalah B. Jika kita melakukan pendekatan dengan fungsi linier, misalkan kita dekati dengan fungsi uh, trapesium seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat kira-kira errornya seberapa. Lebih besar, gitu ya. Nah, yang gambar B itu adalah ketika kita e, melakukan pendekatan dengan fungsi kuadrat. Kita dekati grafik biru ini dengan fungsi kuadrat, sehingga kita melihat bahwa errornya akan lebih kecil. Artinya apa? Semakin besar polinom ya pangkat pada polinom untuk pendekatan grafik yang kita cari maka errornya akan semakin kecil uh, tadi kan sudah linear sudah kuadrat, bolehkah? kubik boleh misalkan ini kita dekati dengan uh, fungsi kubik atau polinomial yang lain yang lebih tinggi boleh jadi bagaimana kita mau pendekatan hingga polinomial berpangkat yang lebih tinggi? Boleh. Nah, e, untuk yang ini, polinomial dapat didasarkan pada data. Oke, misalkan kita sudah tahu nilainya. Ini ya, kita tuliskan datanya, mana e, delta X-nya, Berapa selisihnya A sampai B? Seperti itu. Lalu kita lakukan jumlahan seperti ini. Oke? Nah, langsung saja bagaimana kita menyelesaikan integrasi numerik. Tuh ya. Misalkan kita mencari luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu seperti ini. Berarti kita mencari luas daerah di bawah kursva Y sama dengan Fx dengan batas bawah A dan batas atas adalah B, areanya adalah L, misalkan ya. Nah, kita bisa menghitung nilai luasnya dengan cara integral A sampai B dari fungsi Fx. Namun kita apakah tahu berapa fungsi Fx-nya gitu ya. Secara dasar kan ini yang kita cari. Berarti kita mencari integral fungsi Fx dx dari batas bawah A dan batas atas B, seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan kita, seberapa bentuk fungsi fx-nya? Apakah dia bisa dengan mudah dihitung dengan cara analitik, dengan teknik-teknik integrasi yang ada, ataukah dia harus menggunakan integrasi numerik? Ini yang menjadi tantangan. Ya. Ini metode integrasi Riemann. Saya hanya mengingatkan kembali saja. ya Misalkan kita diminta mencari E, luas di bawah kurva e, berwarna merah ini kita bisa melakukan pendekatan Riemann dengan cara seperti ini jadi luas e, area di bawah kurva ini merupakan jumlahan dari persegi panjang yang ada di tahun ini seperti itu. ya oke okay. ini tidak usah saya ingatkan Kembali ya, saya rasa tadi sudah saya bahas berulang. Metode integral pasti rumusnya adalah x kuadrat gitu ya. 
kuadrat. Jika kita sudah tahu x-nya, berarti tinggal kita cari aja. fx tadi kan y ya. Jadi y sama dengan 0 kuadrat. Ini sama dengan 0,1 kuadrat. Ini sama dengan 0,2 kuadrat dan seterusnya. Jadi untuk yang fx atau yang y, berarti kita mengkuadratkan nilai yang ada di atasnya. Oke? Okay? Nah, lalu bagaimana? Jumlah Riemann menyatakan bahwa L sama dengan H dikalikan sigma FXI. Di mana I-nya adalah dari 0 sampai 10. H-nya adalah 0,1. Ya. Sigma FXI berarti kan ini ya. 0 tambah 0,1 tambah 0,04 dan seterusnya. Ditambahkan semua. Nah, ternyata hasilnya dengan menggunakan kalkulator adalah 3,85. Sehingga e, luas integral L tadi merupakan perkalian antara H dengan jumlah FXI, yaitu kira-kira 0,385. Oke, nah bagaimana jika secara analitik, ya secara analitik, L sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat, X kuadrat diintegralkan kan berarti 1 per 3 X maka 3. Kemudian kita masukkan batasnya 1, berarti 1 per 3 kali 1, 1 per 3 ya, Dikurang sepertiga kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah sepertiga. Jika dijadikan desimal, 0,333. Nah, sehingga kita menemukan error di sini. ya Jadi, kira-kira error yang diperoleh dengan menggunakan uh, teknik integrasi yang integrasi numerik tadi kira-kira 0,052. Jadi, error ini pasti kita temukan pada metode penyelesaian Hmm, integrasi numerik seperti itu. Nah, kita lihat seberapa besar errornya. Oke, okay, ini adalah algoritma metode integral Riemann. Saya rasa semuanya sudah paham ya, cukup mengingatkan saja. Nah, ini mungkin yang materi baru ya. Jadi eh, ada metode integrasi dengan nama integrasi trapezoida. Metode integrasi trapezoida ini adalah salah satu metode integrasi untuk melakukan pendekatan atau aproksimasi dengan menggunakan garis lurus atau menggunakan fungsi linier. Ya, apakah uh, metodenya sama kurang lebih uh, tekniknya mirip dengan integral uh, apa uh, jumlahan Riemann? Ya, nah, namun kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditemukan untuk menghitung secara cepat hasil yang dicari. Jadi ketika kita mencari integral dari batas A sampai B, fungsi fx dx dengan menggunakan metode integrasi trapezoida atau dengan melakukan aproksimasi dengan menggunakan garis lurus, maka kita bisa menggunakan ini. Hasilnya adalah H per 2 dikalikan fx0 ditambah fx1. Bagaimana bu kita mendapatkan fx0 dan fx1 sama persis seperti pada jumlahan Riemann. Jadi x0-nya nanti pasti akan diketahui batas bawahnya. x1 itu adalah batas atasnya. Nah, itu biasanya bisa jadi ditentukan, bisa jadi kita cari dengan men, e, bagaimana menemukannya. Batas bawah, batas atas dikurangkan batas bawah dibagi dengan n yang kita harapkan. Tinggal kita hitung aja dengan menggunakan kalkulator. Semakin kecil hanya, maka perhitungannya akan semakin besar. Ya, semakin besar hanya, semakin panjang maksud saya. Semakin kecil hanya, maka perhitungannya akan semakin panjang. Semakin besar hanya, perhitungannya akan semakin pendek. Tapi biasanya errornya akan semakin besar. Seperti itu. Ya, ini dia pendekatan dengan garis lurus. Tentu errornya sudah Sekilas kita melihat, wow, errornya gede sekali, gitu ya. Error di sini dengan error di sini. Oke, sehingga mencari luasannya kira-kira seperti ini. Sehingga ada luasan yang kira-kira tidak dihitung. Boleh bu ditambal dengan ini, nah, tapi pasti tidak bisa menutup kekurangan yang ada di sini. Artinya, yang tidak tertutup di areanya, dia merupakan error. Ya, yeah. Ini tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana kita mencari nilai hanya ketika nilai hanya tidak ditentukan. 
maka kita menghitung dengan cara batas atas dikurang batas bawah dibagi n-nya. N. Tinggal kita memiliki berapa n. Pendekatan garis lurus berarti ini ditarik ke sini, ke sini gitu ya. Nah, gini. Ini kita jumlahkan semua. Nah. Oke, okay. kira-kira seperti ini. Sehingga rumusnya bagaimana? Ya, kira-kira rumusnya seperti ini. Jika di contoh yang sebelumnya kita kan hanya menemukan n-nya adalah 1. Sehingga rumusnya yang kita gunakan hanya ini saja. Namun bagaimana kita ketika kita menemukan n-nya adalah lebih dari 1 atau minimal 2. Maka rumusnya adalah seperti ini. A per 2 dikalikan fx yang awal ditambah fx yang akhir ditambah 2 kali fx semua yang di tengah. Kita lihat ya. Jadi yang di tengah itu semua dikalikan 2. Yang dikalikan satunya yang depan dengan yang belakang. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, dapat juga kita tuliskan seperti ini ya. Ini adalah rumus utamanya. Jadi untuk metode trapezoidal kita bisa menemukan atau ininya. Ini kita bisa melihat. H per 2 dikalikan F0 ditambah Fn ditambah 2 kali sigma Fi. Di mana I nya adalah dari 1 sampai N-1. Jadi setelah 0 sampai sebelum N. Ini adalah rumusnya. Untuk metode integrasi trapezoidal. Nah, kita juga bisa membentuk algoritma untuk menyelesaikan metode e, masalah integral dengan menggunakan metode integrasi trapezoida. Pertama, kita diminta mendefinisikan Y atau Fx ya, dengan nilai Xi-nya tadi kita sudah e, mengetahui bagaimana memperoleh nilai X-nya ya. Kita bisa X0, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian kita diminta untuk menentukan batas bawahnya yang mana, batas atasnya yang mana. Misalkan batas bawah saya misalkan A dan batas atas saya misalkan B. Lalu kita tentukan pembagi N. Ya, N itu adalah pembaginya. Misalkan kita mau bikin hanya berapa sih supaya lebih akurat. Kemudian dicari nilai hanya, hanya adalah B min A bagi N. Lalu kita hitung sesuai rumus berikut. Ini adalah kira-kira alur untuk menemukan membuat optimasi gitu ya cara menyelesaikan masalah integrasi dengan menggunakan metode integrasi trapezoida. Nah selanjutnya adalah aturan Simpson 1 per 3 Aturan Simpson 1 per 3 itu dengan kata lain kita akan melakukan aproksimasi dengan menggunakan fungsi parabola. Ya, fungsi parabola atau fungsi kuadrat tadi ya. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Untuk mencari luasan di bawah kurva fx yang ada di bawah ini, dengan batasan A dan B atau dari A sampai B, hasilnya adalah H per 3 dikalikan fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2. Itu jika kita menemukan n-nya ada 2. Bagaimana jika n-nya lebih banyak? Nah, kira-kira ini dasarnya ya, pendekatan dengan parabola. Tentu saja kita masih akan menemukan error. Tapi errornya akan lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan dengan garis lurus. Nah, ini jika kita menemukan bagaimana kita ketika kita menemukan n-nya ada gitu ya. Contohnya. Langsung saja kita masukkan rumus. Ini adalah rumusnya. Integral dari A ke B pada fungsi fx dx untuk metode aturan Simpson 1 per 3 rumusnya adalah H, H itu kita temukan tadi B min A dibagi N per 2 dikalikan fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2 nah ini lagi-lagi ketika x nya sampai 2 saja lagi coba Oke. Nah, ini tadi ketika, jadi pengambilannya itu adalah 22, lompatannya. ya Lompatannya itu adalah 22 untuk melakukan pendekatan dengan e, fungsi parabola. Misalkan kita punya fungsi baru ya, 
dengan kita ambil n-nya itu yang lebih banyak. Hanya diperoleh lagi-lagi dengan cara batas atas dikurang batas bawah dibagi n yang diinginkan. Pendekatan parabolanya, nah misalkan gini. Oke, ini sudah lebih baik ya, error-nya lebih kecil, sudah terlihat secara uh, secara sekilas gitu ya. Ini misalkan saya buat lebih panjang gitu, artinya ketika n-nya banyak. Dan ini pendekatan yang kedua seperti ini. Maka untuk mencari luasan di bawah kurva yang berwarna merah, dia merupakan jumlahan dari uh, luasan kurva-kurva yang berwarna biru berikut. Nah, jika tadi kita sudah menemukan rumusnya untuk nilai X yang sampai dengan 2, bagaimana ketika X yang Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan X dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Luasnya sama dengan H per 3 dikalikan F0 tambah 2 F1 ditambah H per 3 dikalikan 2 F1 ditambah F2 ditambah H per 3 dikalikan F2 ditambah 2 F3 dan seterusnya sehingga Ketika semua ini dijumlahkan, kira-kira kita akan menemukan rumus seperti ini. Luasnya sama dengan H per 3 dari untuk F0 dan Fn tetap satu kali. Yang untuk area yang di tengahnya, yang diberi titik-titik tadi. Untuk yang I-nya ganjil, dikalikan 4. Untuk yang I-nya genap, dikalikan 2. Seperti apa? Misalkan setelah F0 kan F1. Satu itu ganjil, sehingga nanti F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F5 F, sorry, F4 seperti itu. Jadi ketika I-nya ini adalah ganjil, dia dikalikan dengan 4. Ketika I-nya ini adalah genap, maka dia dikalikan dengan 2. Yang tetap dikalikan satu adalah untuk F0 dan F3. Ya, dan jangan lupa ini dibagi tiga karena dia adalah Simpson 1 per 3. Saya kira demikian. Nah, lanjutan dari Simpson 2, eh, 1 per 3 dia adalah Simpson 3 per 8. Kurang lebih mirip ya. Namun untuk Simpson 3 per 8 itu kita melakukan aproksimasi dengan menggunakan fungsi kubik atau pangkat 3. Kita Simpson 1 per 3 menggunakan fungsi kuadrat atau pangkat 2. Bagaimana rumusnya? Ya kira-kira seperti ini ya. Integral dari a dari fungsi f(x) dx dengan batas a ke b kira-kira seperti ini. 3 per 8H dikalikan Fx0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah Fx3. Itu ketika N-nya ada 3. Ya. Bagaimana jika N-nya adalah banyak? Ini pendekatan dengan fungsi e, kubik ya. Jadi jika pendekatan dengan fungsi kuadrat tadi kita ambil Lompatannya adalah 22, kalau dengan menggunakan fungsi kubik, lompatannya adalah 33. Ya, oke. Okay. Oke, okay, kira-kira seperti ini ya. Wah, kita akan menemukan error pasti. Namun seharusnya dia akan lebih kecil. Saya tuliskan. Jika banyak, maka metodenya sama ya. Jadi nanti akan 3 per 8H. Untuk yang paling depan dan paling belakang, atas-atas dan batas bawah, dia dikalikan 1. Untuk yang tengah sisanya semua dikalikan tiga. Jadi kita di sini tidak melihat mana yang genap, mana yang ganjil. Semua dikalikan tiga. Kecuali yang batas atas dan batas bawah. Seperti ini. Ini tadi untuk error pemenggalan. Ya. Nah, pada integrasi numerik, ini sudah menjadi kewajiban ya. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, kita perlu untuk melakukan perkiraan galat. Ada salah satu teorema yang membahas tentang perkiraan galat trapezoidal. Ya, jadi masing-masing metode itu kita hitung perkiraan galatnya. Nah, teoremanya berbunyi seperti ini. Jika turunan kedua dari suatu fungsi kontinu pada batas atau pada interval A ke B, dan jika K2 adalah nilai maksimal pada e, mutlak e, F aksen 2 atau turunan kedua dari X pada batas 
A dan B tadi, maka untuk N bagian dari AB kita berlaku seperti ini. Galatnya atau errornya dia kurang dari B min A pangkat 3 K2 dibagi 12 N2. K2 tadi adalah nilai maksimum pada turunan kedua tadi. Ya, Ini adalah rumus e, perkiraan galat pada trap. Nah, bagaimana pada Simpson? Pada Simpson, misalkan jika turunan keempat kontinu pada fungsi AB dan jika keempat adalah nilai maksimum pada turunan keempat tadi, ya, maka untuk N bagian dari AB kita gunakan yang seperti ini. ES itu Sim Simpson ya. ET tadi adalah error trapezoidal. Kalau ES ini adalah error Simpson. Ya kurang dari sama dengan B min A pakat 5 dikalikan K4 dibagi 180 N4. Silahkan ini saudara gunakan setelah saudara menghitung e, luasan daerah dengan menggunakan teknik integrasi. Nah ini ada beberapa latihan. Silahkan saudara kerjakan ya. Gunakan N10. Nah, ini terlalu banyak ya, nanti kita sepakati lagi di akhir ya, ini yang berapa. Untuk menghampiri nilai integral berikut dengan aturan trapezoidal, aturan Simpson 1 per 3, dan aturan Simpson 3 per 8. Ini saya rasa satu mahasiswa mengerjakan satu soal aja sudah bagus ya, yang penting sudah paham. Nyatakan jawaban Anda paling sedikit sampai 4 desimal. 4 desimal itu artinya ada 4 angka di belakang koma. Pada desimal pembulatannya, ya. Oke, saya rasa cukup materi hari ini ditutup dengan latihan soal yang perlu saudara kerjakan. Oke, dan di akhir saya ingin menyampaikan kalimat motivasi. Gitu. E, pas banget kondisinya dengan pandemi saat ini. Janganlah saudara pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda benar-benar berhenti mencoba. Ini kalimat motivasi dari Brian Dyson. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam hormat kami untuk kedua orang tua kalian di rumah. Terima kasih.